di ba, I promise you we will continue a bit with a reflection on the Mass. Ito po, no? Yan po yung ating unang slide. Um, the Last Supper, the time that Jesus instituted the Eucharist. Ang next slide po talaga is very important. Mahalaga po ang kalembang. Kasi madalas po, akala natin pupunta tayo sa Misa. Tayo po ang nag nag merilos Sabi na, oy, malapit na magmas, punta na ako. Hindi po eh. We never go to mass. It is God who calls us and invites us. Kita niyo po ngayon, walang tawag ang Diyos. Hindi tayo makapunta sa misa. I mean, in the true sense of the word, sa simbahan. So maha mahalaga po ang simbahan na may kalembang. Kasi that is the voice of God calling you to church. It's God who invites. Sige, next po. Mahalaga po ito. Therefore, itong invitation ng Diyos, meron naman dapat tayong response. Kasi meron siyang summons, meron siyang panghikayat, meron siyang pantawag, pupunta ba tayo? Alam niyo po ba, only 15% of Catholics go to Mass every Sunday. Only 15%. Out of 85 million Filipinos, 13 million go to Mass. 72 do not. Kawawa po, ano? mga kapatid natin, hindi sumasagot. Hindi makasagot siguro. May problema, ewan ko. Pero yan po importante. Pambungad ko po yan. Yan po ang misa. Tawag at kailangan po nating sagutan. Next. Ang una po mangyayari sa misa po. Next slide. Ito po yung nangyari last Sunday. So may entrance song po muna. We are asked to gather together. Saan? before the presence of God. Hindi po bahay natin ang simbahan. Ito po yung dambana. Andyan po yung sakramento. Andyan po ang Panginoon. So we come to God's presence next. Dahil sa present, we revere. So genuflection po o kaya bow. Tapos doon, yung pari po, iikot. Next po, kita niyo po, may kissing of the altar. Ito po ang paraan na sinasabi, ang altar po ang katawan ni Kristo kung saan nangyayari ang sakripisyo ng Santa Misa ay ang sakripisyo ng Kristo nangyayari sa kanyang katawan. So ang altar represents the body of Christ. Huwag niyo pong lalapagan ang altar ng kung ano-ano mang libro. Huwag niyo tutukuran, huwag niyo lalagyan ng sila para meron kayo abutin sa taas. Iba po ang altar. Yan po ay katawan ni Kristo kaya hinahalika ng pare. Hindi po kayo kailan humalik sa inyong mga lamesa bago kumain. Pero ang altar dapat i-revere. Yan po, kissing of the altar. To let us realize that only are we present before God, we have the body of Christ represented by the altar. Next po. Meron po in the name of the Father. So we are being made aware of the Trinitarian God. May Ama, may Anak, may Spiritu Santo. Next po. Tapos sabi ng pare, the Lord be with you. O kaya, the grace of our Lord Jesus Christ, the love of God, the fellowship of the Holy Spirit, be with you always. O pinapaalala sa atin po ah, that we are in the presence of God. Tapos, yan na po mangyayari. Next po, ah, we ask for pardon. Finally, <laughs> ilan po yon? Kumalembang, one. Hopefully, pumunta tayo. Pangalawa po, Pumasok ang pare. Song. It's a song that makes us gather. Here. Yan ang una mga English kong sabi. Tapos, nag-genuflect ang pare. Nag-humalik sa altar. Nag-in the name of the Father. Nag-the Lord be with you. <laughs> Ilang pa po natin dapat paalala sa atin. Oy. Oy. Gising. Kasama mo ang Diyos. Now, if you recognize that God is with you, you recognize the holiness of God. You recognize your, your sinfulness. So tayo po, we ask for pardon. Kaharap natin ang Panginoon. Kabahagi natin sa misa ang Panginoon. Humihiling po tayo ng patawad. Pagkatapos po nun, kung hindi Sunday, kasi pagkatapos po nun, we make petition. Kung Sunday po, we give Him praise with the glory to God in the highest. Pero the day-to-day, -day, mas kamakapo today, pumunta po tayo kagad 
sa petisyon. Kumiling po tayo. Kaharap natin ang Diyos, kumiling tayong patawad. Kung linggo, pinupuli natin siya. At pagpangatlo, kumihiling naman po tayo ng ating pangangailangan. We recognize the kindness of God. Next slide po. Next slide. Wala na? Bea? I think that ends it now. Pero mga kapatid, it doesn't end that I would like to say this one. Ano po ang misa? Una sa lahat po. Una ang misa. Pagtatagpo ng Diyos at ng tao. Dito po sa lupa. Grabe po. Gusto natin makita ang Pope Francis po. Pumila po kami sa Roma para lang makita namin siyang dadaan. Lumapit po kami sana. Makalapit kami para mahawakan ng kamay. Si Pope Francis po tao. Siguro may iba dito. Gusto mong malapitan isang hari. Nung buhay pa siguro si Lady Diana. Ako mismo. Kamay. Ni John Paul II. Natuwa rin po. Nakakamay. Ni Pope Benedict. Nahalika ko po yung kamay ni Pope Francis. Tatlong pong Santo Papa. One after the other. Nahalika ko. Ay nako. Yan po ang, mga, ang aking mga litrato. Sa the big all her days when she was kita niya gusto niyo bang makaharap si Duterte si Trump si Kim Jong-un hinahanap niyo ba ang inyong hero na si Kim ano ba yun yung, yung mga koreanong mga sa telenovela sana mak- mahawakan niyo man gusto niyo bang makila sa Tulfo si Vice Ganda ba ang hinahanap natin Imagine po, walang pasubali, walang maghihinto sa atin, pwede natin makaharapan Diyos. Yan po ang Santa Misa. Imbitasyon ng Diyos, makatagpo siya. Pero kailangan po tayong pumunta at kailangan natin i-acknowledge na siya ay Diyos. Makapangyarihan, majest, majesty, pero mabait. At dahil mabait at ating ama, Pwede tayong humingi ng patawat sa simula at pwede tayong humiling ng ating pangailangan. Yun po. Introductory right. Nagkasama at dahil tayo sumagot sa kanyang panawagan, ating makikilala ang kanyang kaliwalhatian, kanyang kaharian, ang kanyang lahat na kanyang pagkajos at maniniklod po tayo we will genuflect we will and above all we can ask for doctrine right bukas po pag-usapan natin liturgy of the world the 